vandaag Bossenbetteldag. Dat betekent dat er in een aantal wijken van Den Bosch gesport wordt. En misschien ook wat andere culturele activiteiten worden ontwikkeld. En dat alles om uiteindelijk eh, erin te slagen aan het einde van de rit een heldenploeg te hebben in Den Bosch. De organisatie eh, die is in handen van de gemeente, wat eh, verenigingen. En eh, een van de organisatoren is Edwin Smolders. Met hem hebben we dadelijk een gesprek. En uiteraard praten we ook met wat spelers van FC Den Bosch die hier vandaag aanwezig zijn op deze middag op het CAC terrein. Bosse Battle is een project wat gezamenlijk georganiseerd wordt door sport van de gemeente Setto en Bos en de Muzerijen, Huis van de Kunst. En die organiseren samen in vijf bosse wijken: Bosveld, Kruiskamp, Schutskamp, waar jullie vanmiddag te gast zijn, en daarnaast de Hambaak en de Graafse Wijk. Daar proberen we wijkhelden te creëren op culturele vlakken en ook op sportvlakken. Naar nou, sport gaat het dan om voetbal en basketbal. Uh, wat door sport van de gemeente Den Bosch georganiseerd wordt. En uh, de muzerijen neemt het culturele gedeelte voor zijn rekening. En die gaan onder andere later uh, deze maand en volgende maand um, wijkspeelplaatsconcerten organiseren. Uh, er staat een avond op het programma voor stand-up comedians. En uiteindelijk proberen we in de wijken wijkhelden uh, te laten ontstaan. Uh, die naar een grotere finale gaan. Uh, en als het dan op Efsen Bos, om Efsen en Bos gaat, is die op woensdag 18 mei op het uh, jeugd- en trainingscomplex. En, uh, en daar komt er dan uiteindelijk een uh, wijk als winnaar uit. Ja. En, uh, en op die manier proberen we dus uh, kinderen, tieners en jongeren uit de wijk uh, ja, een bepaalde trots in de wijk te laten creëren. Maar ook de wijk trots op zijn jongeren te laten zijn. Hoe kom je aan de selectie van uh, al die deelnemers? Uh, nou, zo, in eerste instantie is er geen selectie. Uh, iedereen, iedereen, kan deelnemen. iedereen kan deelnemen in de leeftijdsgroep van uh, 8 tot en met 14 jaar. Uh, onze bedoeling is ook om iedereen aan de finale dag uh, deel te laten nemen. Uh, we proberen van tevoren wel wijkbattles te organiseren. En in die wijkbattles uh, laten we dan teams ontstaan. Maar er is, uh, iedereen is vrij om deel te nemen. En uh, de bedoeling is natuurlijk om zoveel mogelijk kinderen in de wijken te stimuleren om te sporten. En aan de culturele activiteiten deel te laten nemen. Ja. En uh, als je dan bijvoorbeeld kijkt naar het culturele gedeelte, het, het uh, speelpleinconcert, daar neemt een hele basisschool aan deel. Dus groep 1 tot en met groep 8. Ja. Dus uh, we laten iedereen deelnemen. Het is een, het is een complex geheel, maar hoe, hoe kom je dan tot, tot de keuze van de helden? Uh, dan bedoel je met name denk ja, de winnaars ik, natuurlijk. De, de uiteindelijke winnaar. Uh, vorig jaar hebben we een finale dag georganiseerd, een hele succesvolle uh, finale dag op de parade. Daar... Uh, ja, kwamen cultuur en sport die kwamen daar samen. Uh, de hele dag werd er gevoetbald, gebasketbald. Er waren er verschillende opentredens, breakdance, uh, uh, rap. Uh, er werd een, uh, een wijklied uh, gezongen en ook een stukje uit de schoolmusicals per wijk uh, die werden opgevoerd. En uiteindelijk, uh, nou, de sportwinnaars die waren duidelijk. De winnaar van het toernooi die krijgt ja. de meeste punten. En uh, op cultureel vlak was er een, uh, een wijze jury die, uh, die ieder onderdeel... Uh, de punten gaf en een beoordeling gaf inderdaad. En uiteindelijk kwam er daar een eindstand uit. En uh, dat wees het Bosveld als winnaar uit. En, uh, ja, en dit jaar is het zo dat we weer een, een sporttoernooi gaan organiseren wat betreft voetbal. Ik zei het net al, 18 mei. Maar ook op uh, een week later, vrijdag 27 mei, zijn we te gast bij Eiffeltouwers. Want het basketbal doen we samen met Eiffeltouwers. Dus dan komt er een voetbalwinnaar uit, een basketbalwinnaar. Um, de muzerij organiseert een aantal activiteiten. Het is overigens niet zo dat het nu een apart sportfeestje is en een apart feestje uh, van de muzerij. Nee, bij de sportactiviteiten zal ook de muzerij aanwezig zijn om daar een bepaald cultureel uh, ja, iets uit te voeren. En zowel bij de culturele activiteiten zullen wij als sport ook aanwezig zijn. Um, en al die onderdelen samen levert punten op. En uiteindelijk is er een... Uh, een Eindactiviteit bij de muzerijen, waarin we terugkijken op het jaar Bosse Battle, op het seizoen Bosse Battle, waarin bijvoorbeeld dit filmpje vertoond zal worden, foto's vertoond zal, uh, zullen worden. En die avond wordt de winnaar bekendgemaakt. Ja. Het, is een, het is een steeds terugkerend evenement? Het is nu voor de tweede keer. Uh, 
Lange tijd uh, is er ja, twijfel geweest of het ook dit jaar uh, door zou gaan. Gelukkig uh, uh, ja, konden er gelden vrijgemaakt worden om het ook dit jaar weer te organiseren. Uh, we zien ja, het nut van de activiteiten in de wijken. Uh, jongeren, de drempel om te gaan sporten voor jongeren is, uh, die is lager. Om aan culturele activiteiten deel te nemen is lager. Uiteindelijk is het doel om de kinderen lid te maken van een sportvereniging. Nou, daarin zijn we in een aantal gevallen geslaagd. Uh, dus wat mij betreft is het uh, iets voor uh, meerdere jaren, zo niet uh, ja, voor de toekomst. Ja. Dan toch nog even naar dat uh, sportelement uh, kijken. Uh, twee uh, belangrijke sportclubs uh, doen daarmee, Eiffel Towers en FC Den Bosch. Uh, waren ze enthousiast om het thema mee te doen? Uh, beide ploegen uh, of beide clubs uh, waren ook vorig jaar nauw betrokken bij de Bosse Battle. Heel veel positieve geluiden vanuit de wijk gehoord, maar om op jouw vraag antwoord te geven, ook heel veel positieve geluiden vanuit de clubs gehoord. Hun betrokkenheid uh, bij de wijken. Uh, een heel leuk verhaal is bijvoorbeeld ook, kijk, uh, voor FC de Bos is het ook, en dat is niet de, de, de belangrijkste taak, maar toevallig liep er in de Graafse wijk wel een hele goede voetballer rond. Uh, en die speelt nu in de jongste jeugdlichting van FC Den Bosch. Dus dan zie je dat er voor FC Den Bosch ook iets leuks Maar vooral de betrokkenheid van FC Den Bosch bij de wijken. Uh, aanstaande vrijdag zijn alle kinderen te gast bij de wedstrijd FC Den Bosch, FC Dordrecht. Uh, FC Den Bosch leeft in de stad. Dus kinderen zijn er trots op. En kijk hier achter je dat ze met spelers van FC Den Bosch samen mogen, uh, mogen sporten. Dus op het moment dat we uh, FC Den Bosch een aantal maanden geleden hebben, we naast maar ook Eiffeltuis, waren die beiden gigantisch enthousiast. En hebben eigenlijk meteen... Hun toezegging gedaan om ook dit seizoen mee te helpen bij de activiteiten. De spelers van FC Den Bosch zijn drie maanden aanwezig in de wijk. Iedere maand één keertje. Vandaag is het de tweede keer. Volgende maand in april nog één keer. En dan zijn we 18 mei zelf te gast bij FC Den Bosch. En voor Eiffeltouwers geldt dat we daar een groot toernooi organiseren. En tevens een keer bij een play-off wedstrijd met alle deelnemers te gast zijn. En daarvoor een clinic krijgen van een van de spelers of trainers van Eiffeltouwers. Goed, als ik het zo beluister, heb jij handen aan vol, want het vergt denk ik een hele organisatie. Uh, het vergt een organisatie, uh, dat doe ik niet alleen, dat doe ik met al mijn collega's binnen sport. Dat doen we uh, met de mensen uh, vanuit de miserijen die erbij betrokken zijn. En uh, het vergt wat energie, maar als je dan achter je kijkt wat voor plezier die kinderen erbij beleven, dan uh, is dat alleen maar positieve energie. En dan kijk je nu alweer uit naar de volgende activiteit die je mag organiseren. Na afloop van de battle praten we even met de spelers van FC Den Bosch. Ook interessant natuurlijk om te weten hoe zij het ervaren hebben. En als ze een lach kunnen houden komen we een hele hand. Jordi, hoe is het bevallen vanmiddag? Goed. Goed, heel goed zelfs. Ja. Jullie maatschappelijke bijdrage hè? Ja, ja de, vorig jaar hebben we ook de Bosse battle gedaan. Met, uh, toen zes, zeven keer en nu is het iets verkort. En uh, vorig jaar zat ik in de Graafse wijk en nu doen we drie wijken bij elkaar. Ja. Drie andere wijken. Heb je nog iets van kunnen leren Kees vandaag? Nou ja, het is veel plezier maken gewoon voetballen, is veel plezier maken met de kinderen. Maar, maar, maar heb je nog talenten ontdekt? Ja zeker, er lopen wel wat talenten rond ja. Een ja. keeper heb ik gezien, die kunnen we wel gebruiken, want die keeper die we nu hebben, dat is helemaal niks. <laughs> Wesley, je hebt vroeger aangesproken. Ja, dat mag altijd hè. kritiek is altijd goed. Ja, ja maar uh, ik heb ook uh, een, een rechtsback uh, gezien hier op het veld. Ja, die heeft geen staaldraad in zijn voet zitten, dus uh, ja, ik denk dat ze daar ook eens een keer naar moeten gaan kijken. Ja. Van jou was de eerste keer hè, dat je aan dit soort activiteiten deelnam. Hoe is het bevallen? Ja, prima. Ja? Ik ben wel uh, wat klinisch gewend, maar uh, ja, dit is toch weer uh, wat anders. Het bevalt me prima. Ja. En jouw uh, collega's van vandaag, daar ging het wel mee? Ja, die waren zeer fanatiek. Ja. Vooral uh, Kees en Jordens uh, die elkaar uh, graag de bal toespeelden. Waardoor de andere kinderen uh, soms uh, niet aan de pas kwamen. Maar, uh, 
ja, dat spreekt, uh, zegt iets over hun talenten. Dus uh, vandaar dat ze ook bij de bos zitten. Dus. Ja, prima toch? Joep, en jij? Uh, nieuw in dit gezelschap? Ja, ik uh, was uh, natuurlijk uh, bij de andere partij. We hebben uiteindelijk wel met uh, 6-5 verloren, maar uh, we hebben ons best gedaan. Ja. Helaas, uh, niet... Kreeg je het niet voor elkaar om te winnen? Nee, we hebben geen... Uh... We hadden een goede keeper. Ja, de keeper was... Uh, Erg goed.